আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সামনে আজকে বাংলাদেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তি বিষয়ক তথ্য রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আপনারা অনেকে আমাকে क्वेश्चन করে থাকেন যে আসলে মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন কিভাবে পরীক্ষা হয় কতক্ষণ সময় কি কি বিষয়ের উপর প্রশ্ন আসে রেজাল্ট কত মার্কসের উপর স্কোরিং করা হয় কিংবা এডমিশন টেস্টে কত মার্কের স্কোরিং হয় কত মার্কস পেলে পরে চান্স পাওয়া যাবে কিংবা কতগুলো সরকারি মেডিকেল রয়েছে এই সকল তথ্য নিয়ে আজকে আমার লেকচার এবং আমি এই লেকচারের জন্য রেটিনার একটি তথ্যকনিকা রয়েছে সেখান থেকে হেল্প নিয়েছি পাশাপাশি আমার আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছি কাজে আমি রেটিনাকে এখানে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তারপর আমি আমার লেকচার শুরু করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার এমডি আমিনুল ইসলাম রানা এবং আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি বুয়েট থেকে আমার ফোন নাম্বার যদি কেউ জরুরি প্রয়োজনে কন্টাক্ট করতে চান এবং আমি যে সব বিষয় পড়িয়ে থাকি বেসিক্যালি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের প্রাইভেট প্রোগ্রামগুলো আমি চালাই এবং ম্যাথস এবং ফিজিক্সের একাডেমিক পড়াশোনাটাও চালাই ক্লাস নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভের জন্য আমার একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটা আপনারা এখানে গেলে পাবেন সেখানে আমি বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনার বিষয়গুলো নিয়ে ফর্মুলা নিয়ে আপলোড দিয়ে থাকি প্রথমেই যে সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে সেখানে আবেদনের জন্য সর্বনিম্ন যে যোগ্যতা সেটি হচ্ছে জিপিএ নাইন এবং এই জিপিএ নাইন হচ্ছে এস এস এবং এইচএসসি দুটি মিলে অবশ্যই ফোর্থ সাবজেক্ট বাদ যেতে হবে আর আপনি উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের জন্য সেটা একটু কম জিপিএ এইট উত্তর বিষয় বাদে এবং আপনাকে অবশ্যই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় বায়োলজি থাকতে হবে পদার্থ রসায়ন থাকা লাগবে বায়োলজিতে কমপক্ষে জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এ মাইনাস থাকতে হবে পরীক্ষার টোটাল নাম্বারটাকে থ্রি হান্ড্রেড ধরা হয় এটা দু হাজার ষোলো সালের আগে ছিল টু হান্ড্রেড দু হাজার ষোলো থেকে এটা থ্রি হান্ড্রেড হয়ে গেছে এবং এই থ্রি হান্ড্রেড এর মধ্যে টু হান্ড্রেড হচ্ছে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে আর ওয়ান হান্ড্রেড হবে এক্সামের উপরে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টটাকে সাধারণত এসএসসি কে পনেরো দিয়ে এবং এইচএসসি কে পঁচিশ দিয়ে গুণ করে টু হান্ড্রেড ইকুইভেলেন করা হয় কাজে কেউ যদি জিপিএ ফাইভ পায় এসএসসি তে সেটাকে যদি আপনি পনেরো দিয়ে গুণ করেন সেভেন্টি আবার এইচএসসি জিপিএ ফাইভটাকে যদি পঁচিশ দিয়ে গুণ করেন তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ দুটাকে যদি অ্যাড করেন তাহলে টু হান্ড্রেড অন দা আদার সাইড তাকে একশো মার্কসের একটা এক্সামে বসতে হবে যেখানে বায়োলজি থেকে থার্টি মার্কস রসায়ন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস পদার্থ থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস এবং ইংরেজি থেকে ফিফটিন মার্কসের একটা পরীক্ষা দিতে হবে এছাড়া সাধারণ জ্ঞানের উপরে দশ মার্কস থাকবে এবং সেখানে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে ছয় মার্কস আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে আর চার মার্কস এই টোটাল হান্ড্রেড মার্কস এবং এটার জন্য আপনি এক ঘন্টায় সময় পাবেন যদি ভুল উত্তর হয় তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ চারটার জন্য এক নাম্বার কাটা যাবে এখানে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখা দরকার যে আপনি দেখেন একশোটা প্রশ্নের জন্য আপনি সময় পাচ্ছেন এক ঘন্টা মানে এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড হ্যাঁ তাহলে একটা প্রশ্নের জন্য আপনি থার্টি সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ ছত্রিশ সেকেন্ড সময় পাচ্ছেন সো এখানে খুব বেশি কেয়ারফুল এবং খুব বেশি যদি স্পিডি কাজ না করেন তাহলে আপনার পক্ষে কিন্তু এক ঘন্টা একশোটা প্রশ্ন অ্যান্সার করা অসম্ভব হবে কেননা ছত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে ফাইভ সেকেন্ড সাধারণত বৃত্ত ভরাট করতেই চলে যাবে ফাইভ থেকে টেন সেকেন্ড যাবে কোয়েশ্চেন রিডিং এর জন্য এবং বাকি আপনি টোয়েন্টি ওয়ান সেকেন্ড অথবা টোয়েন্টি সেকেন্ড সময় পাবেন চিন্তা করার জন্য সো আপনাকে খুব কেয়ারফুলি প্রিপারেশনটাকে এমন ভাবে নিতে হবে যেন আপনি সময়ের মধ্যে কভার আপ করে ফেলতে পারেন একটু সিট গুলো দেখে নিয়ে সারা দেশে সরকারি মেডিকেলে জেনারেল সিট রয়েছে তিন হাজার একশো আটাইশটা এবং এখানে ফ্রিডম ফাইটার্স এর জন্য সিট আছে চৌষট্টিটা ট্রাইবালদের জন্য আছে নয়টা নয়টার মধ্যে তিনটা হচ্ছে উপজাতিদের আর তিনটা হচ্ছে ও উপজাতিদের জন্য এবং আমাদের তিনটা হিল ট্রাক্টর আছে তিনটা হিল ট্রাক্টর প্রত্যেকটাতে তিনটা তিনটা করে টোটাল নয়টা আর যেটা আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে অন উপজাতি যেটা ন উপজাতি আছে বা অ উপজাতি আছে তাদের জন্য মানে পাহাড়ি বাঙালি তাদের জন্য তিনটা আর অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট উপজাতি আছে তাদের জন্য আরো আটটা সিট রয়েছে টোটাল হচ্ছে তিন হাজার দুইশো বারোটা সিট এবং আপনারা একটু এক নজর দেখে নেন যে এখন পর্যন্ত যারা মেডিকেলে চান্স পেয়েছে গত কয়েক বছরে তাদের স্কোরটা কেমন ছিল যেমন দেখেন দু হাজার ষোলো সতেরো দুইশো পঁচাশি অর্থাৎ রিটার্ন পরীক্ষায় পঁচাশি নাম্বার হাইয়েস্ট ছিল যেখানে ঢাকা মেডিকেলে সর্বনিম্ন ছিল পঁচাত্তর নাম্বার এবং সরকারি মেডিকেলে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ আর এর আগের বছর পনেরো ষোলোতে ছিল চুরানব্বই ছিল রিটার্নে হাইয়েস্ট মানে আই মিন এমসিকিউতে পঁচাশি ছিল ডিএমসি মিনিমাম স্কোর এবং সারা দেশের মিনিমাম স্কোর ছিল পঁচাত্তর আর দু হাজার চোদ্দ পনেরোতে ছিল একাশি নাম্বার
বারো তেরোতে ছিল পঁচাশি নম্বর সারা দেশে হাইয়েস্ট চুয়াত্তর ঢাকা মেডিকেলের হাইয়েস্ট একশোতে ছিল সারা দেশের মিনিমাম তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করবেন যে এই যে অনেক বেশি নাম্বার যেসব বছর গুলোতে এসছে এবং মিনিমামটা পঁচাত্তর ছেষট্টি সেই বছর গুলোতে সাধারণত প্রশ্ন ফাঁসের একটা কমপ্লেন ছিল যার ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তবে আপনি জেনারেলি মাথায় রাখতে পারেন যদি কোয়েশ্চেন লিকেজ না হয় তাহলে আপনি অবশ্যই मेडिकल मुग्दा चट्टी मोटामुटी नाम गुलतन मेडिकल गांगामी पटुआखल सीरजगंज मानिकगंज जमालपुर टांगल गाजीपुर गोपालगंज कूष्टिया किशोरगंज सतखीरा जशोर नोआखाली पबना पबना दो हजार आठ साल स्टैब्लिश हो नतुनगर मध्य सीटर संख्या क्योंकि कम ये पंचाश थ सतान्न और पुरतन गुल साधारण हंड्रेड एर बस एबार आसें एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कलेज नहीं देखी से आवेदन करार्ज मिनिमाम योग्यता एक ही रकम सरकारी मेडिकल मत जिपीए नाइन श्रवण शक्ति अवश्य सीमार मध्य लगे विषय शर्त मे चलते जमा साधारण उत्तर घंटा साधारण जनगण उन्मुक्त संख्या साधारण बाकी गोटा मेडिकलिटेशन अवश्य 
আর মোট পরীক্ষার নাম্বার একদমই আগের মতো 300 নাম্বার 200 রেজাল্ট 100 পরীক্ষা পরীক্ষাটা হচ্ছে বায়োলজি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স এর জন্য 30 করে 90 এবং ইংরেজিতে 10 এখানে কোনো জেনারেল নলেজ নেই সময় 1 ঘন্টা চারটার জন্য এক নাম্বার কাটা যাবে এখানে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ আছে তবে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে গেলে তার 5 নাম্বার অটোমেটিক্যালি মাইনাস হবে ডেন্টাল কলেজ আগে মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজে পরীক্ষা একই দিনে একই সাথে হতো একই প্রশ্ন হতো এখন আসলে এটা আলাদা করে ফেলা হয়েছে যেহেতু অনেকেই ডেন্টালের প্রতি ইন্টারেস্টেড না কিংবা যারা ডেন্টাল পড়তে চায় তারা আসলে স্পেশালি যদি পরীক্ষা দেয় তাহলে ইন্টারেস্টটা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা যায় আপনি দেখবেন যে ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য জিপিএ এবং মেডিকেলে জিপিএ সেম মিনিমাম যোগ্যতা সেম জিপিএ তে জীববিজ্ঞান 3.5 লাগবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বায়োলজি থাকতে হবে এবং ट्राइबल देखो ना जीपीए आठ लाख में पूरी कर मानव बंदर नो सेम तीन शो एक शो चल रिजल्ट देखो पर एक शो पूरी का एवं पूरी का टा टोटल टाइ होती है शॉर्टकरी मेडिकल कॉलेजर मोतो एक दम ही एक दम ही शॉर्टकरी मेडिकल एर मोतो एवं समय सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स काटा शॉम पास नंबर टा फोर्टी সরকারি মেডিকেলে চান্স পাবেন তারা যদি প্রাইভেট মেডিকেলে পড়তে চায় তাহলে কিন্তু তাকে 40 নম্বর থাকতে হবে অর্থাৎ যদি সে পাস করে থাকে তাহলে সে প্রাইভেট মেডিকেল বা প্রাইভেট ডেন্টালে ভর্তি হতে পারবে अदरवाइज তার পক্ষে কিন্তু প্রাইভেট ডেন্টাল বা প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি হওয়া সম্ভব হবে না 40 এর নিচে নাম্বার চলে আসলে এবং একটু সিটগুলো দেখি বাংলাদেশ ডেন্টাল ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল স্টাডিজ সেখানে যে সিট সংখ্যা টোটাল বাংলাদেশে 517 টা সাধারণের জন্য মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য 10 টা এবং পশ্চাদ পদ জনগোষ্ঠী এখানে কিন্তু বলা হয়নি ট্রাইবালদের জন্য এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তারা পিছিয়ে আছে যে সব জনগোষ্ঠী তাদের জন্য পাঁচটা সিট এই টোটাল 532টা সিট এবং এখানে দেখেন আমরা একটু গত বছর যদি দেখি গত বছর থেকে আসলে মূলত এটা 2016 17 থেকে মূলত এখানে আলাদা করে পরীক্ষা নেওয়াটা শুরু হয়েছে এর আগে কম্বাইন পরীক্ষা হতো এবং সেখানে সারা দেশে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল 283 এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজের জন্য সর্বনিম্ন মার্কস ছিল 274 অর্থাৎ এখানে সে 183 পেয়েছে এখানে 174 পেয়েছে এবং সারা দেশে সর্বনিম্ন ছিল 71 এবং এখানে 80% এ কিন্তু মেধা কোটায় 20% আছে জেলা কোটা এবং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়া যাবে ডেন্টাল কলেজে তবে 5 মার্কস তাকে কেটে নেওয়া হবে তার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে 9টা সরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে নামগুলো আমরা দেখে নিই সর্বপ্রথম ডেন্টাল কলেজ হচ্ছে 1961 সালে এসটাবলিশ হয় ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং 97 টা সিট আছে সবথেকে বেশি সিট আর বাকিগুলোতে সিটের সংখ্যা আপনি দেখেন 52 থেকে 60 অর্থাৎ এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট শহীদ সরোদ মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট পয়মশং মেডিকেল ডেন্টাল ইউনিট সিলেট এমজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট শেরপুর মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল এর বরিশাল রংপুর মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল এই মোটামুটি 9টা এখন পর্যন্ত স্টেবলিশ হয়েছে সংখ্যাটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়বে আর এই পরবর্তী বছরগুলোতে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আরেকটু আশার বাণী হচ্ছে যে সিটের সংখ্যা 532 থেকে হয়তো বৃদ্ধি পেয়ে 600 আরো বেশি হবে তো এই ছিল আমার এতক্ষণের আলোচনা আপনারা যারা সরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে পড়তে চান তারা আসলে চেষ্টা করবেন এইচএসসি যে লেভেলটা সেখানেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটা বইয়ের প্রথম শব্দ থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত পড়ার বুঝে বুঝে পড়ার তাহলে দেখবেন যে অ্যাডমিশন টেস্ট আপনার কাছে কিছুই না একদম ইজি মনে হবে কারণ ওই সময় যদি আপনি ভালো प्रिपरेशन নেন তাহলে আপনার জন্য পরবর্তী 3 মাসে শুধুমাত্র গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না এবং আপনি অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চান্স পেয়ে যাবেন এছাড়াও যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট মেডিকেল প্রাইভেট ডেন্টাল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভর্তি বিষয়ে তথ্য জানতে চান তাদের জন্য আমার সুখবর হচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমি আরো কয়েকটি এরকম ভিডিও আপলোড করব যেখানে আপনারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য স্টেপ বাই স্টেপ পেয়ে যাবেন আশা করছি আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি পছন্দ হয় তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাকে প্রয়োজন হলে ফোন করতে পারবেন বা এসএমএস করতে পারবেন এই নম্বরে এবং আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস ও ইমেল কে আমি রেগুলারলি চেক করে থাকি আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমার জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ